denle likes a mis videos, suscríbanse a mi canal. Le voy a contestar a Anisela, que me dice lo siguiente, que me pregunta lo siguiente en un comentario. Luego de que un amarre no funcionó, ¿existe forma de lograr que se restablezca el nexo entre esta persona y yo? Gracias de antemano. Bueno, ¿el nexo para qué? El nexo significa, nexo es puente, significa contacto, significa reconexión. ¿Para qué la reconexión? Para una amistad, para reencontrarse y sanar, para pedirse perdón, para, para lograr de vuelta una relación de amor. La respuesta es que depende, depende. O sea, si tú has hecho un amarre, tú te has dado cuenta que las energías que has movido Después de ver mis videos y hacer tu propio análisis, has visto que no han sido buenas, eh, entonces soltaste el amarre, no vas a reincidir en eso, no vas a hacer un, un refuerzo del amarre, no vas a buscar otro amarre. Eso significa que vos estás quemando karma, lo cual es positivo. O sea que estás aprendiendo que hay, hay herramientas que son de la oscuridad o son de baja vibración y que el amor no se puede traer a la fuerza que justamente las personas que tienen baja autoestima y están con la energía de la desesperación son las que encargan estos trabajos y dicen, bueno, yo amo, entonces como yo amo siento que lo tengo que traer dominado, de, de rodillas, sometido a él o a ella entonces vos estás aprendiendo esto, lo aprendiste lo cual hace que vos quemes karma y, y te sanes lo cual me parece muy bueno Ahora, hay que ver el caso en especial, porque no se, es muy difícil generalizar. En algunos casos hay que reencontrarse con el ex para pedirle perdón, para sanar, para dejar ir. Yo no creo que, sea cual sea la situación, no creo que nunca tengas que decirle que hiciste un amarre. No le digas nunca eso, no le digas nunca que hiciste algo así. No se lo va a olvidar más la persona. Y además, aunque hayas limpiado ese amarre, aunque no vuelvas a reincidir con lo mismo, la persona podría verse afectada simplemente por su gestión, simplemente por tú decirle te hice un trabajo de magia para el amor o un amarre, un endulzamiento, lo que sea, no, eso no se dice. Sea magia blanca, magia roja, magia negra, no conviene decirlo nunca, lo digo por experiencia. En algunos casos hay que encontrarse con el ex para sanar, para decirse unas palabras, para cerrar la historia y para partir de una manera amable de la vida de él y que él parta de tu vida de manera amable. En otro caso es imposible reconectarse con el ex porque a veces el ex está herido, te odia, te rechaza energéticamente, entonces ahí uno debe, en todo caso, reconectarse a través de una visualización, a través de los sueños, a través de meditaciones, a través de todo un proceso de sanación mental, tú podrías enviarle la información que vos necesitas enviarle, pero si el caso es este, de que sea, no hay amor y que te rechaza y que está enojado contigo y que no te puede ver cerca, bueno, lo que vos le tenés que enviar es el deseo de que le vaya bien, que fue un gran amor, que lo soltás, que lo dejas ir y simplemente seguir tu vida. Eh, en casos donde todavía hay amor y la persona hizo un amarre y se dio cuenta que el amarre no va, se puede hacer algo, sí es cierto, porque pues la persona tiene el amor. En los casos que la persona no ama más, está ya con otra persona, está decidida a no volver, no tiene sentido hacer un trabajo de magia blanca, ni, ni y mucho menos de magia negra, de vuelta. Así que depende el caso, depende el caso. Yo no conozco tu misela, tu, tu caso, simplemente digo que vos tenés que analizar por qué vos encargaste un amarre, Don, en qué nivel está tu autoestima, en qué nivel está tu conciencia, o sea, conciencia no de, me refiero a lo moral, ¿eh? a lo que está bien y lo que está mal, me refiero a ser consciente de realmente en qué punto de evolución estás vos, si, si te parece que está bien, si te parece que a la fuerza traerlo es, es algo que, que es correcto, si no, eh, o sea, ser consciente significa darse cuenta quién es uno, cuáles son las consecuencias de los actos de uno, cuidar los próximos actos que uno hace, los, los pensamientos, la energía de uno, para no joder la vida de los demás, 
para tener una mejor vibración. Entonces acá hay un trabajo que vos tenés que hacer en vos misma, más allá de que vos dijiste, bueno, el amarre ya está, no funcionó. Y... Perdón. Una cosa es que un amarre no funcione, pero se haya hecho, y otra cosa es que un amarre no funcione porque no se hizo. Entonces también hay que ver cuál es el caso. No es que estoy queriendo decir que un amarre, se, si, si se hizo, puede funcionar. Un amarre nunca funciona. Y en los casos donde funciona, donde la gente cree que funciona, en realidad el ex volvió por otros motivos, que son muchos y yo los vengo enumerando en mi canal, y a pesar del amarre volvió. Porque con el amarre, si regresa, si regresa el ex, jodes las cosas en realidad con el amarre. Menos va a regresar el ex. Y si regresó igual, no es por el amarre. Es porque hay otras cosas por resolver. A veces es ego, a veces es amor, a veces es curiosidad. Hay un montón de factores que determinan que un ex regrese. Por eso pues suele mucha gente decirme, Rodrigo, sí, pero un primo mío hizo un amarre y volvió la esposa a su lado. La esposa volvió por otra cosa y volvió a pesar del amarre. Porque con el amarre la, la, iba, la jodió más todavía. Bueno, espero que te sirva mi respuesta.